是林慧平，欢迎收看《五分钟看世界》这一系列的节目，由 c o m p o t e Asia 所直播，将带大家来看戏股的创新。就是接下来要请您谈一下，就是呃，相较于这个 HDMI 啊，除了说这个 Display Port 不用这个 License Fee 之外啊，系统业者采用 Display Port 的这个优势是什么 ？OK， 所以 Display Port 其实它带来啊、呃、有几项这个呃，对大家来大众化来说有很好的 advantage。一个就是 DisplayPort， 它是 scalable，OK，、okay? 啊、嗯呃，它你可以呃 implement 的时候呢，啊、呃、，DisplayPort 你可以 implement 一个 channel， 或者是 all the way up to 一直到四个 channel， 所以看你的你的这个 target 的这个 display 这个 resolution 有多高，你需求有多高，所以你有时候你可以做一个很便宜的 implementation， 只做一个 channel， 或者是做一个比较 high end implementation， 呃 implementation 做四个 channel。就 high resolution 的话，就可以这样做，所以它是一个很 scalable 的一个东西，不像 HDMI， 它就比较死，它就是这么多个 bit， 就这么多个 bit， 你要 implement 就是这样子 ，OK， 所以它不让你 flexibility， 不让你 scalable，OK，、okay? 另外呢，就是说它第二点就是 display port 让电脑或者 display 的公司很多 interface 它可以合成一 ，OK， 合成一的时候呢，对消费者也 ultimately 会减，就是减 cost。像 PC 里面，以前 PC 做 graphics GPU 的公司需要一一起会出 VGA， 一会儿要出 DVI， 所以它有两个 interface。然后你要是 notebook 的 GPU 的话，不止这两个 interface， 你还是出第三个 LVDS 来 drive 直接这个 panel， 因为在 notebook 里面的 panel 就是 LVDS 的这个这个呃接口。那这三个 interface 的话呢，你想想，光是 pin count， 光是 cabling， 光是什么的话？这样这个 graphics IC 就比较贵，所以 display port 呢可以把它整合成一个 ，OK。所以今天的这个 dis， 那我们现在开开开始发现就是 GPU 呢，就是完全就整合成一个一个 digital interface。所以这样子的话， overall 也是让这个消费者也是 save 那这个 cost 方面也是减低很多。再因为那个 netbook， 就是小笔电这一块好像对的卖的蛮好的。对。那在这一块上面，如果采用这个。DisplayPort 是不是也也可以呢？ Yeah, 非常好。像呃，像我们刚刚说 ，DisplayPort 呢，呃，在 Netbook， 因为 Netbook 第一就是 cost 非常呃敏感，对不对？那第一，你把这个在 Netbook 里面，因为 Netbook 的 structure 还是一个像 Notebook 一样，你需要一个外接的一个一个 connector， 然后里面的接里面的 panel 也是另外的一个 connector， 所以这个两个要合一的话，就通用 DisplayPort 也省了很多事情。第一，省很多这个呃 cable 的 cost， OK。第二，省很多这个 form factor 可以减减低很多，因为它现在就一个 interface 出来，就是一间接一边接这个 LCD interface， 另外一边是接 connector。第三 ，display port 的地方呢还可以啊、呃，因为它的 connector 小很多， OK。所以可以丢掉像 VGA connector， 啊、呃，不知道你有没有注注意到 VGA connector 其实很大的一个 connector， OK。所以像很多那种超薄型的电脑，就像 Apple 的那种 Mac Air， right， 根本没有办法放那种 connector， 因为 VGA 那种 DB15 那个 connector 很厚，所以 Display Port 进来反而是一个很小很细的一个 connector， 正好在那种超薄型的电脑，尤其在 Netbook 这种 application 方面，正好可以让它的 form factor 缩小 ，overall 也是 cost 也 reduce， 嗯，所以这个都是一个 Display Port 的一个好处。所以 Display Port 可以让这个 device。不止变得小，也可以变得薄。对，而且简化它的这个呃呃 skew， 哎、okay? 嗯，因为就是它常常因为 manufacturer 常常就是 skew 是 S K U 的 skew， 哎、嗯，就是它的啊、呃、它它 model 种类可以减少、嗯，因为它就是反正统一了以后，一个 display port interface， 你换八寸的 panel， 你换十寸的 panel， right， 不管，反正通通都是一个。所以 timing 不需要再重新调，什么都不需要重新调，它就简化了很多东西。它不需要做两个 motherboard， 一个给尺寸，一个给八寸的，一个给这个 V 接，一个给这个的，它就简化很多。也这个在 manufacturing 的 cost 方面，它也是省了很多钱。但是 performance 上面也不会被。哦，绝对没有问题。Yeah, 因为 display port 在这个像我刚刚说，其实它的 headroom 很大。OK， 它现在其实我们一个 channel 就可以 basically run。大部分的这些 notebook 的 application 都没有超过一个 channel， 哎，就是说你要四个 channel 的话，真的说到啊、呃、什么4 K 乘2 K 那种 high resolution 的话，那还可以。
因为那四个强了，所以这个地方的话，它就是有 extensible， 它的 growth headroom 很大。所以它在 design in 的时候，它的时间也会减少了。对，也减减少很多事情。嗯，嗯在 display port 呢，它也是啊，也、呃、比较是一个真正的 true serial 的一种 interface， right？ 它用的 pin count。Even 在四个 channel 的话 ，pin count 的话也比呃、uh, HDMI 用的少、嗯、，OK， 呃、um, ，所以它 pin count 也 reduce，OK，、okay? 所以它也是 cost 也 reduce，cable 也 reduce，、嗯、还有最大不一样的，比较稍微 technical 一点的话，就是它这种 transmission 方法不大一样。HDMI 的 transmission 是有 data line 跟有 clock line 分开来的，所以 clock 跟 data 是完全分开来。这种 design 的 challenge 呢，问题在哪里呢？就是说，你要是线拉长的话，或者是这信号弱一点的话呢，你这种 timing 的这种关系很难控制。在 display port 方面，就是完全用真正的 series 啊、uh, serial technology、series technology。这种 technology 的话，它的 clock 的信号呢，完全是 embed 在所有的 data 里面。OK， 所以它 transmit 一个 pair 出去的时候，它其实跟旁边的这个 pair。跟旁边这个 lane， 你时间差一点没有关系，你这根线稍微长一点，这根线短一点，它 arrive 在这个 destination 的 source 跟 receiver 的地方，时间不大一样，没什么关系，它完全可以自己控制它的 timing。所以这种的话，它 design 就是松很多。OK， 所以像 designer 就是比较容易 design，PC 板子用的 layer 比较少 ，connector 可能不需要 shielding 那么好。Cable 也是一样，也省很多 shielding 这些 issue。EMI 也自然少 ，OK。所以各种这个地方的话，会让 display port 的整个 solution 又 flexible 又而且啊、uh, 比较 cost reduce。嗯，有没有大概一个 reference 的一个呃、uh, number 可以让我们大概了解说，如果采用 display port 的话，它的 design 的时间大概可以缩短百分之多少，或者是？有有这样的经验吗、呃？这个经验倒比较没有说是真的 apples to apples 可以完全比例了，啊、嗯嗯呃，但是我可以就是说，像 notebook 里面的话，呃 ，display port 的是这个 EMI， 光是 EMI 方面，啊、呃，就省 engineer 很多时间。嗯、我们 IDT 的 display port 也装门，也装了我们叫做这个我们的呃自己的这个 spread spectrum 的 technology， 然后让这个 EMI 的 energy 可以分散一点。所以它不是那么集中，所以它整个的 effect 就是比较比较呃柔软一点。那这个 technology 在包括我们的 display port 的 interface 在里面的话，一个整个 notebook， 哎，他们我知道他们的过程当中，大部分都是一次两次就可以过，不像有时候要走 LVDS 啊，别的这种 interface 的话，啊、呃，或者是有它有三个 interface 通通要搞的话，它常常要 EMI 要测很多次，哎，我才才调调调才调的对。所以这个这个时间来说的话，我很难说是真的 quantify 一个 number 出来，嗯、但是你可以想象出来，就是简化了很多它的时间。好，嗯。